Permets à ce que la mouvance de ton esprit, que cette mouvance nous entraîne dans les eaux profondes. C'est seulement dans les eaux profondes que la pêche miraculeuse arrive. Seulement dans les eaux profondes que l'incroyable arrive à cet endroit où seule la main visible de Dieu nous soutient. En ce lieu parmi nous, chantons les tous ensemble. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Le sang, c'est pas vrai. Le sang, en ce lieu parmi nous. Encore une fois, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Dieu, Certains le sentiront comme des picotements. Le sang, le sang en ce lieu parmi Je te le demande, s'il te plaît. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Le sang, je t'en prie. Le sang en ce lieu parmi Viens nous couronner. Salut ton voisin. Les réunions de l'esprit, il ne faut pas être distrait. Même si quelqu'un parle la langue pendant la parole, laissez-le. Je sens le courant contagieux ce soir. La Bible dit pendant que Pierre avait pris la parole pour annoncer la parole de Dieu, acte 10, pendant qu'il parlait, l'esprit est descendu. Dis à ton voisin, l'esprit est descendu. Dis à ton voisin, qui paye à yo. Donc, Adam, on n'a pas mené à Zoloba, l'angle, à Badigoloba. Mais ce que je sois, on va voir qu'il y a combien au matin. On va y en a combien, recevez la vie, donne l'argent. Tant qu'on gobe sa mort, on le dit, robobo. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Saint-Esprit? Salut pour moi, ton voisin ou ta voisine, dis-lui, la monnaie ici, c'est la, la soif. Dis-lui encore, pour avoir ces choses, c'est la soif. Bien aimé, c'est possible que ce soir tu prophétises. C'est possible ce soir, comme le disait le pasteur Christian et même notre bien-aimé pasteur Stagère Elvis, que nous avons appelé ça jumelle. 
pendant que papa Willy sera en train de prêcher, toi tu vois un tableau descendre devant toi. Tu dois ouvrir ton esprit au surnaturel ce soir. Nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps. Le premier message va être apporté par notre bien-aimé l'ancien Willy Malembe. Et jeudi et vendredi, c'est le pasteur Dédé qui parlera. Tel a été le programme que Dieu a arrêté par son serviteur, notre pasteur. Et sans plus tarder, nous connaissons Papa Willy Malembe. Il est au milieu de nous, responsable du département de conseiller et ancien ici à l'église. C'est par sa bouche que Dieu va nous parler. Pendant que Papa Willy Malembe s'avance, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons Jésus le Roi. Sois béni, nous allons prier. Père, nous te recommandons ce moment que tu puisses être à l'œuvre, Seigneur. C'est avec toi que nous avons pris rendez-vous, Saint-Esprit. Manifeste-toi pendant ce temps. Touche pendant que cette parole est annoncée, parce qu'elle vient de toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce qu'on peut encore bien acclamer les Seigneurs Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie Est-ce qu'on peut l'acclamer avec des cris de joie Alléluia. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alléluia, nous disons merci au Seigneur. Nous disons également merci à son serviteur, notre pasteur, pour ce, cette marque de confiance qui nous a été faite afin que nous puissions apporter la parole de la part du Seigneur. Et comme le pasteur Dédé a dit, c'est un programme qui a été arrêté par le Seigneur à travers son serviteur, notre pasteur. Ce n'est pas que nous valons plus que les autres Mais ce n'est qu'une grâce qui nous a été faite Pour que nous puissions dire quelque chose de la part du Seigneur J'aimerais te dire qu'aujourd'hui c'est un jour de joie Un jour de victoire un jour de puissance Et cela dépend de toi Ça dépend de la manière dont tu vas t'approcher du Seigneur Et j'aimerais te dire ce soir Ne regarde pas à ma personne Mais regarde au Saint-Esprit parce qu'aujourd'hui nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit Demain et après demain nous aurons encore rendez-vous avec le Saint-Esprit Et comme le pasteur Dédé avait dit ça dépend de la soif avec laquelle tu viens Moi je n'ai rien à te donner Le pasteur Dédé n'a rien à te donner Mais c'est le Saint-Esprit qui a des choses à te donner Je répète c'est le Saint-Esprit qui a des choses à te donner est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit Nous allons nous battre avec le temps Il y a beaucoup de choses à dire Mais on, je ne sais pas si on saura tout dire Il y a plusieurs passages des Écritures que nous allons lire Premier passage, Luc chapitre 4 Versets 1 à 2 14 à 15 18 à 19 Là je vais lire sans interprétation Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours Il ne mangea rien durant ce jour-là Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit Retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Deuxième passage, Jean chapitre 20, verset 22. 
Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Troisième passage, acte 1 8. Et puis, et puis verset 12 à 14. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérés dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Acte chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Le, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans, la, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dernier passage, acte chapitre 4, verset 29 à 35. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ce témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Avant d'aller avant de, de, loin dans notre message, nous voulons dire qu'en Israël, il y avait trois fêtes. Trois fêtes très importantes. Il y avait la Pâque. Il y avait la fête de, de semaines. Ou la Pentecôte. Et puis il y avait la fête des tabernacles. Il y avait trois fêtes, trois grandes fêtes, trois solennités en Israël. Et la Pentecôte était la deuxième des fêtes solennelles dans toute dans l'année. Et pendant ces trois fêtes, tout homme devait se présenter devant les sanctuaires. La solennité de la Pentecôte s'appelait aussi, comme j'ai dit, fête de la moisson au jour des prémices. Et lors de cette fête, comme pour les autres, les Israélites devaient faire des dons aux pauvres. Ça c'était pour montrer d'où vient la Pentecôte. Mais dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire la Pentecôte, je peux dire c'est autre chose. Au fait, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ça coïncidait avec le jour de la fête de la Pentecôte. 
Mais nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous fêtons la Pentecôte autrement. Et j'aimerais dire que dans, dans la suite de ce message, quand nous parlerons de la Pentecôte, il sera question du baptême du Saint-Esprit, de l'effusion du Saint-Esprit. Et j'aimerais déjà te dire que dans la nouvelle alliance, la Pentecôte, c'est un modèle de vie. Ce n'est pas seulement une fête. Donc, tel que nous sommes là en ces lieux, nous nous préparons à célébrer la Pentecôte. Mais nous devons plutôt considérer la Pentecôte comme un modèle de vie. Alors, pourquoi la Pentecôte J'aimerais te dire que nous avons besoin de la Pentecôte. Pour être des témoins de Jésus Christ. Dans le revêtement de la puissance de l'Esprit. Parce que la Bible dit dans Actes chapitre 1, verset 8, verset ouais, que nous connaissons tous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. En Judée, en Judée, dans toute la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, j'aimerais te dire que nous avons besoin de la Pentecôte. Et j'aimerais aussi te dire, en tant que chrétien, la Pentecôte n'est pas un choix. La Pentecôte pour le chrétien, c'est une obligation. Parce que avec Jésus nous sommes appelés à marcher dans la puissance et dans la victoire. Et j'aimerais encore insister pour dire que la Pentecôte n'est pas un choix. Mais c'est une obligation. Afin que nous puissions mener une vie chrétienne de puissance et de victoire. Les jours de la Pentecôte, le Seigneur nous a fait don du Saint-Esprit. Et comme nous avions dit en Israël, pendant ces trois fêtes-là, il était question de faire des dons pauvres. Et là, j'aimerais revenir sur le passage de Luc. Luc chapitre 4. Au verset 1, la Bible nous dit ceci. Jésus rempli du Saint-Esprit. Et il vient du Jourdain. C'est-à-dire que Jésus venait de recevoir le baptême et dans le Jourdain. Jourdain. Et pendant le baptême, la Bible dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Mais Jésus n'avait pas encore commencé le ministère. Et la Bible dit qu'il a été transporté dans le désert par l'Esprit. Et, et à la fin des 40 jours qu'il a passé dans le désert, la Bible dit dans, dans Luc chapitre 4 verset 14 Jésus rêvait tout de la puissance de l'Esprit C'est-à-dire qu'avant d'aller au désert il a été rempli Maintenant en sortant du désert la Bible dit il est revêtu Et ce n'est qu'après être revêtu que Jésus a commencé le ministère Et là j'aimerais te dire que même si tu es rempli du Saint-Esprit Esprit. Tu as besoin du revêtement du Saint-Esprit. Tu as besoin du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Afin de marcher dans la victoire. Et là, j'aimerais te dire ceci. Si Jésus est passé par là, toi et moi, nous avons l'obligation de passer par là. Aussi. Nous devons être remplis de l'Esprit. Et nous devons être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais te dire ceci. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne peut pas être revêtu de la puissance de l'Esprit. Il faut que l'homme intérieur en toi soit rempli du Saint-Esprit. Car ce n'est qu'en ce moment-là que tu peux être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et là, j'aimerais te dire ceci. Le poids de gloire qui résulte du revêtement du Saint-Esprit 
Donc, il y a un peu de temps pour que l'homme intérieur est encore faible. Il y a un peu de temps pour que l'homme intérieur est encore faible. Si en toi l'homme intérieur est encore faible, tu ne peux pas être rêvé de la puissance. Il y a un peu de temps pour que l'homme intérieur est encore faible. Sinon, cette puissance-là va te va, va t'écraser. Et comme je l'ai dit, il y a un poids de gloire qui est rattaché à, au revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Donc nous devons être remplis d'abord du Saint-Esprit afin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Le thème de ce, de, de ce séminaire et l'importance de la Pentecôte dans la vie du chrétien. Et comme je l'ai dit, il n'y a pas de choix à faire. La Pentecôte nous a imposé. Nous avons besoin d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Je le répète encore, pour une vie chrétienne de puissance et de victoire. Nous allons parcourir quelques points afin de découvrir l'importance de la Pentecôte. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la Pentecôte. Tu peux encore ajouter pour lui, en lui disant que sans la Pentecôte, tu n'iras pas loin. Sans la Pentecôte, tu ne feras pas un long chemin avec Jésus. Et j'aimerais te dire que sans la Pentecôte, ta vie sera une vie de défaite. Le diable aura l'avantage sur toi. Et si Jésus avait résisté dans le désert, parce qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Donc je peux dire que être rempli du Saint-Esprit s'impose dans nos vies. La première chose que j'aimerais te dire, c'est la, la, la première chose que j'aimerais te dire est la suivante. La Pentecôte, ce n'est plus la vie chrétienne par nos propres efforts, mais le renouvellement quotidien de nos forces par le Saint-Esprit. Je, Je le répète, c'est très important. La Pentecôte, ce n'est plus la vie chrétienne par nos propres efforts. Mais le renouvellement quotidien de nos forces par le Saint-Esprit. Nous allons lire Esaïe chapitre 40, verset 20. Esaïe chapitre 40 verset 31 La Bible dit ceci Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force Ils prennent le vol comme les aigles il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu ne te fatigueras jamais. Parce que chaque jour, il va renouveler tes forces. Deuxième chose que j'aimerais te dire, la Pentecôte, c'est la soumission totale au Saint-Esprit pour vivre la vraie liberté. Nous sommes véritablement libres quand nous dépendons du Saint-Esprit. Pour les hommes du monde, la liberté, c'est faire ce qu'on veut. Mais j'aimerais te dire, pour nous, enfants de Dieu, la vraie liberté, c'est se soumettre au Saint-Esprit. Et là, j'aimerais te dire que dans ce monde, il y a deux forces. Il y a la force de Dieu. Il y a la force du diable. Si tu ne te soumets pas à la force de Dieu, Dieu. Et tu le veux ou non, tu te soumets à la force du diable. C'est pour, pour ça que j'ai dit, quand nous, nous vivons la Pentecôte, nous nous soumettons totalement au Saint-Esprit pour vivre la vraie liberté. La vraie liberté, c'est quand le diable n'a plus de pouvoir sur nos vies. Et la seule manière de ne plus être sous le pouvoir du diable, c'est être revêtu de la puissance. Du 
Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit ceci Or le Seigneur c'est l'Esprit Là où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté C'est à dire que si l'Esprit du Seigneur habite en toi Si tu es conduit par l'Esprit du Seigneur C'est en ce moment là que tu expérimentes la vraie liberté Et là j'aimerais te dire ceci Tu peux être libre vis-à-vis des hommes Mais dans le monde spirituel tu seras soumis à quelque chose Tu peux dire que je peux prendre des décisions comme je veux C'est ma propre vie Mais j'aimerais te dire que quand tu prends des décisions en dehors de la parole de Dieu tu te soumets à la volonté du diable que tu le veuilles ou non même si tu dis moi je ne crois pas au diable je te dis que tu te soumets à la volonté du diable et c'est lui qui va conduire ta vie Troisième chose, la Pentecôte c'est la manifestation certaine du surnaturel et la victoire sur l'impossible. Bien aimé, quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu vivras les surnaturels. Quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, toutes choses te seront possibles. Parce que la Bible dit toutes choses sont possibles à celui qui croit. Si tu crois qu'à la Pentecôte, tu reçois les revêtements du Saint-Esprit, j'aimerais te dire que toutes choses te seront possibles. Et quand tu as le Saint-Esprit, je t'informe que rien ne pourra t'arrêter. Quand la Bible déclare dans Isaïe 59, verset 19, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en devant. C'est-à-dire quand tu es soumis au Saint-Esprit Quand c'est le Saint-Esprit qui te conduit Quelle que soit l'opposition qui pourra s'élever contre ta vie Je t'informe que tu marcheras sur cette opposition Quelle que soit la barrière qu'on pourra élever au devant de ta vie Quand tu marcheras avec le Saint-Esprit Tu finiras par faire tomber cette barrière Quelle que soit les blocages qui pourront s'élever dans ta vie quand tu marcheras avec le Saint-Esprit, je t'informe que les blocages vont tomber. La Pentecôte, comme je dis, c'est la manifestation certaine du surnaturel. Et la victoire sur l'impossible. Quatrième point. La Pentecôte, c'est la plénitude de la manifestation de l'amour de Dieu envers ses enfants. Mais aussi l'expression de l'amour vrai les uns pour les autres et vis-à-vis des perdus. Je le répète, la Pentecôte, c'est la plénitude de la manifestation de l'amour de Dieu envers ses enfants. Mais aussi l'expression de l'amour vrai les uns pour les autres et vis-à-vis des perdus. Alors nous allons revenir sur acte chapitre 4 Verset 34 et 35 La Bible dit ceci Car il n'y avait parmi eux aucun indigent Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons Les vendaient à porter le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposé au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et là, j'aimerais insister par rapport à l'amour. Bien aimé, la puissance de Dieu se manifeste pleinement dans l'amour. Et là, j'aimerais attirer notre attention sur le fait suivant. Je vais d'abord lire Acte chapitre 4, verset 32. La Bible dit la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui avaient cru avaient un même cœur. Ils avaient une même âme. 
C'est-à-dire qu'ils regardaient, ils regardaient les choses dans la même direction. Ils éprouvaient les mêmes sentiments. Et là, j'aimerais j'aimerais nous dire que c'est un point capital. Aujourd'hui, si nous vivons dans l'église des choses que... Je, je, je répète. Aujourd'hui, si dans l'église, nous ne vivons pas des choses que nous devions vivre... Parce que l'amour vrai n'est pas présent Aujourd'hui à l'église l'amour vrai n'est pas présent Et là j'aimerais d'abord dire ceci Par rapport à nous qui sommes serviteurs dans la maison du Seigneur Nous devons manifester un amour sincère les uns vis-à-vis des -vis autres Dieu, Dieu libère sa puissance dans l'amour Et là je vais faire un témoignage d'un serviteur de Dieu. Une fois il a posé la question au Seigneur. Il a dit Seigneur, la manière dont nous prions, la manière dont nous jeûnons, nous devons expérimenter ta puissance à un niveau élevé. Mais comment se fait-il que par rapport à tout ce que nous faisons, nous n'expérimentons pas la, ta puissance comme nous le voyons dans la parole. Et Dieu lui a dit c'est un problème d'amour. C'est un problème d'amour. Quand nous voyons les choses dans la même direction, quand nous nous aimons sincèrement, je ne parle pas de l'amour de façade, l'amour vrai. Et si l'église primitive avait expérimenté la puissance de Dieu à un niveau élevé, parce que la Bible dit que la multitude de ceux qui avaient et cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. C'est-à-dire que c'était une église où il n'y avait pas beaucoup de courant. Il n'y avait personne qui avait quelques personnes derrière lui. Bien aimé, et comme je l'ai dit, j'attire l'attention sur les responsables et les serviteurs. Nous devons manifester un amour sincère les uns vis-à-vis -vis des autres. Pourquoi je l'ai dit Parce que quand on est responsable, on est en quelque sorte un meneur d'hommes. Je, je ne suis pas responsable de cette église. Mais je sais que je peux influencer des personnes dans cette église. Les pasteurs de Dieu peuvent influencer des gens dans cette église. Et c'est pour ça que je dis que nous, en tant que serviteurs, nous devons manifester de l'amour vrai. Les uns vis à vis des autres. Quand il y a un problème entre responsables, voyons nous et parlons sincèrement. Il faut éviter cette habitude. Quand il y a un problème, bien quand il y a une erreur dans la prédication, tu assembles des gens en tant que responsable. Tu leur dis Et pourtant, c'est quelqu'un qui monte sur la chair pour parler. Et quand tu es en train de dire des choses comme ça, tu es en train d'injecter quelque chose de mauvais dans les dents. Et la, pro, la prochaine fois, quand la même personne montera sur la chair, voilà, vous avez commencé à vous dire, bon, si vous le bannir, le tato l'a naïe bien, est-ce que qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va dire aujourd'hui Au lieu de recevoir le message de Dieu, tu commences à contrôler le message. Qu'est-ce qu'il avait dit là Et puis après vous vous assemblez encore. Ah, j'ai suivi le message. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il avait dit là On a regardé, c'est pas ça. Eh bien, ce qu'il avait, la manière dont tu l'avais dit, ce n'est pas comme ça. Nous devons changer. En tant que responsable, nous devons changer. Et, et ça j'insiste là dessus si nous voulons vivre la puissance de Dieu ici à la parole éternelle nous tous les responsables nous devons avoir de l'amour sincère nous devons être francs les uns vis-à-vis -vis des autres parce qu'en tant que responsables comme je l'ai dit nous sommes des leaders nous sommes des meneurs d'hommes et nous sommes capables d'influencer les cœurs nous devons orienter les cœurs dans la même direction nous sommes tous à la parole éternelle sur la parole éternelle. Tu as placé les pasteurs Kali devant nous. Nous, les responsables, nous devons regarder dans la même direction. Que nous. Et le peuple de Dieu dans cette maison doit regarder dans la même direction. C'est en ce moment-là que nous allons expérimenter la puissance. De Dieu. Et je le répète, et je le répète, j'insiste encore. Aujourd'hui, l'église est en train de vivre au-dessus au du potentiel que Dieu.
Dieu lui a donné. Et le véritable, la véritable raison, c'est le manque d'amour vrai. L'église aujourd'hui est pleine d'hypocrisie. L'église est pleine d'hypocrisie aujourd'hui. Tu vois quelque chose chez ton frère ou ta soeur. Au lieu d'aller vers lui pour lui parler avec amour, tu commences à parler de lui aux autres. Ce sont des paroles que nous ne devons pas dire à l'église. À l'église, nous devons manifester l'amour. L'église primitive a expérimenté la puissance de Dieu parce que la Bible dit la multitude n'était qu'un cœur et une âme. Ils, ils, ils éprouvaient le même sentiment. Il n'y avait pas de moquerie. Il n'y avait pas de médisance. Il n'y avait pas de calomnie. La Bible dit ils étaient un cœur et une âme. Ils pensaient la même chose. Chose. Ils voyaient la même chose. Ils avaient les mêmes sentiments dans leur cœur. Quand il y avait un problème, tous y participaient. Ce n'est pas que total est né à Olonga. Total est ici à Osuk. Ça, ce n'était pas l'église primitive. Et je dis aujourd'hui, c'est ce qui fait des fois à l'église aujourd'hui. Et quand je parle de l'église, je ne parle pas de la parole éternelle, mais de l'église en général. Remarquez aujourd'hui que s'il y a dissension au sein de l'église, ce sont les responsables. Ils ont dit que je contacté, contacté, que je que je Ça, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous les responsables, j'insiste encore là-dessus. Nous devons être un cœur et une âme. C'est encore possible. C'est possible. Si l'église primitive a expérimenté cela, nous aussi nous pouvons expérimenter cela. Cinquième chose, la Pentecôte c'est la victoire sur la peur, les péchés, les inquiétudes, les menaces, etc. Acte chapitre 4, verset 29, la Bible dit ceci. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Et acte chapitre 5 verset 29 dit ceci Là c'est Pierre qui parle Il dit il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Rappelons-nous encore de l'histoire de Pierre Alors qu'on était en train d'amener Jésus vers les, vers, chez les souverains sacrificateurs Pierre a dit à Jésus, moi je ne te réunirai jamais. Mais Pierre devant des simples femmes. Pierre a régné Jésus Christ. Mais le Pierre, d'après la Pentecôte, c'était un autre Pierre. Parce que rempli et revêtu de la puissance de l'Esprit. Devant le Sanhedrin. Parce qu'il avait régné Jésus, c'était devant des, des, je, moi je dirais un petit peuple. Mais le Sanhedrin, on peut dire que c'était la haute assemblée en Israël. Parce que les grands d'Israël se retrouvaient là en réunion. Et Pierre leur a dit ouvertement Sans mâcher les mots, il faut plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Bien aimé, quand tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand tu expérimentes la Pentecôte, bien aimé, tu n'auras plus peur de rien. Les inquiétudes ne seront plus ton problème. Ici, les apôtres, dans le chapitre 4, les apôtres étaient menacés pour arrêter de prêcher la parole. Mais ils, ils, ils sont rentrés dans la présence du Seigneur. Ils ont invoqué le Seigneur. Et ils ont été renouvelés dans leur force. Et ils ont continué à faire l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand tu, as, tu es revêtu de la puissance de Dieu, tu n'auras plus peur de rien. Tu n'auras plus peur de rien. Parce que la confiance en Dieu est totale. Parce qu'en ce moment-là, la confiance en Dieu est totale. Tu n'auras pas peur du lendemain. 
Qu'est-ce que le lendemain me réserve Parce que tu marches avec celui qui connaît le lendemain. Tu marches avec celui qui peut te donner la capacité de contourner les difficultés du lendemain. C'est pourquoi Jésus avait dit à chaque jour suffit sa peine. La Pentecôte, c'est la victoire sur le monde des ténèbres. Sixième point, la Pentecôte, c'est la victoire sur le monde des ténèbres, les lois établies. Les alliances aux impies, la maladie, la pauvreté, la mort, etc. Là, j'aimerais encore répéter. La Pentecôte, c'est la victoire sur le monde des ténèbres, les lois établies, les alliances aux impies, la maladie, la pauvreté, la mort, etc. Je donne deux références de la parole de Dieu. Acte chapitre 9. Là, on nous parle de la guérison des nés. Et de la résurrection des Tabitha. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la parole de Dieu, ils connaissent ces histoires. La Bible dit que Ené était paralysé pendant 8 ans. Il était était couché sur le lit. Et quand Pierre est venu vers lui, Pierre avait prié pour lui. Et ce jour-là, Aîné s'est remis debout. Et quand Tabitha, nous connaissons tous l'histoire. Tabitha a été morte. Et les veuves se sont présentés devant Pierre. Pour réclamer la vie de Tabitha. On a présenté les œuvres de Tabitha. Et Pierre a prié en faveur de Tabitha. Et Tabitha est revenu à la vie. Bien aimé, j'aimerais te dire ceci. Qu'il y a la victoire sur le monde des ténèbres. Quand tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit. Tu n'auras pas peur des sorciers. Tu pourras dormir à côté du sorcier. Et c'est lui qui va te fuir. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et la puissance du Saint-Esprit, c'est un rayonnement. C'est-à-dire que si c'est lui qui est habité par des mauvais esprits à côté de toi, il finira par s'éloigner de toi. Il finira par s'éloigner de toi. La Pentecôte, comme je l'ai dit, dit c'est la victoire sur la maladie et la pauvreté. Même si tu sors d'une famille qui est vraiment maudite, on dit que dans cette famille-là, il n'y aura rien de bon. Mais quand tu seras saisi, touché par le Saint-Esprit, quand tu seras rempli du Saint-Esprit et revêtu de sa puissance, bien aimé, ta vie va changer. Tu marcheras sur la pauvreté. Tu marcheras sur la médiocrité. Et j'aimerais te dire encore ceci. La Pentecôte, c'est la victoire sur la maladie. La maladie a été vaincue à la croix. La maladie a été vaincue à la croix. La Bible dit dans 1 Pierre 2, 24. Lui par les mercredis duquel vous avez été guéri. J'aimerais dire à une personne qui est malade. Même si si tu es malade, j'ai dit que tu es guéri. Au fait, ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu, Dieu qui dit que tu es guéri. Parce que la Bible dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Et là, j'aimerais te dire ceci, toi qui es malade. Ne regarde pas aux symptômes. Ne regarde pas aux souffrances. Ne regarde pas à, à ce que tu es en train de sentir dans ton corps. J'aimerais te dire qu'à la croix, tu as été guéri. À la croix, tu as été guéri. Et j'aimerais te dire ceci Les symptômes de maladie Les signes de maladie ne peuvent pas anéantir la promesse de Dieu. Ne peuvent pas anéantir la parole de Dieu. C'est à toi d'entrer dans la promesse. C'est à toi d'entrer dans la bénédiction. Et tu vas expérimenter la guérison. La Bible dit, dit j'aime bien, bien ça dans Matthieu 8, verset 17. Il a pris nos infirmités. Et il s'est chargé de nos maladies. La maladie Jésus l'a porté. Et comme Jésus a porté, il n'y a plus de raison que tu portes la maladie. Il n'est pas normal que 
Jésus a porté la maladie et toi aussi tu continues à porter la maladie. J'aimerais dire à quelqu'un confesse la guérison. Proclame la guérison. La maladie sait qu'il a été vaincu. La maladie qui est en toi sait qu'elle a été vaincue. C'est à toi de proclamer la victoire pour la chasser. C'est à toi de proclamer la victoire pour la chasser. La guérison est dans la maison de Dieu. La guérison est dans la parole de Dieu. Et on a vu, on a vu les apôtres à l'œuvre. Pierre et ainsi que les autres. Ils ont opéré des guérisons. Pourquoi Parce qu'ils étaient remplis et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et je l'ai dit encore que la, la, la Pentecôte, c'est la victoire sur le monde des ténèbres. Dans le chapitre 19, on nous parle des gens qui, a, qui après avoir entendu la prédication des apôtres, ces gens étaient dans la magie. La Bible déclare que, après avoir entendu cette parole, ils sont, ils, sont, ils sont rentrés dans leur maison pour prendre leur livre de magie. Et ils ont amené cela pour être brûlés. Bien aimé, si tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit, tu as la victoire sur les occultistes. Tu as la victoire sur les occultistes. Et j'aimerais te dire ceci. Dans l'Ancien Testament, il y a deux hommes qui ont prospéré au milieu des occultistes. Joseph a prospéré au milieu des occultistes. Daniel a prospéré au milieu des occultistes. C'est pour dire que là où tu es en train de travailler, si on dit ici il n'y a que des occultistes, mais j'ai dit que revêtu de la puissance du Saint-Esprit, oh, tu marcheras sur leurs œuvres. Ils feront des complots pour te chasser du travail. Mais ils ne pourront pas. Parce que tu es revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te rendra important dans cette entreprise. Le Saint-Esprit te donnera une intelligence dont cette entreprise aura besoin pour aller de l'avant. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Même là où tu habites, si on dit autour de toi il y a des sorciers Réveille-toi de la puissance du Saint-Esprit Tu dis que je suis parmi les sorciers Mais leur sorcellerie ne fera rien sur ma vie Leur sorcellerie ne touchera pas ma famille Parce qu'il est de la puissance du Saint-Esprit Tu proclameras des paroles Et ces paroles auront de l'effet Ces paroles auront de l'effet La Pentecôte c'est quitter la basse cour afin de prendre position sur le rocher. Là, je le répète. La Pentecôte, c'est quitter la basse cour pour prendre position sur le rocher. Qui ne connaît pas la basse cour Comme ça, je vais expliquer. La basse cour, c'est là où on retrouve les, les poules, les coques, les canards. Des fois aussi les lapins. Hein, on les trouve dans la basse cour. Et quand on est dans la basse cour, on a une petite vision. Dans la basse cour, on ne regarde qu'en bas. On est en train de chercher des graines. Qu'est-ce qu'il faut manger Dans la basse cour, on chuchote. Observe les, observe les, 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 les animaux de la basse cour. Dans l'église, il y a des gens qui, qui se comportent comme ça. Oui, bien. 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 O
on a une petite vision. Mais quand on vit la Pentecôte, on monte sur le rocher. Et quand on est sur le rocher, la vision est élargie. Et la différence entre la base cour et le rocher, c'est quoi Dans la base cour, on va t'apporter de la nourriture. Dans la base cour, tu es géré. Mais sur le rocher, tu te gères toi-même. Et la base sur le rocher, tu te gères toi-même. Mais sur le rocher, tu te gères toi-même. Sur le rocher, le rocher, tu te gères toi-même. Sur le rocher, tu peux te déployer. Sur le rocher, c'est un lieu tranquille. Tu réfléchis. Tu fais des projets. Tu vas très loin. Et ça, c'est la Pentecôte. Ça t'éloigne de la basse cour. Ça te fait monter. Je veux faire une comparaison. C'est-à-dire que là, tu deviens comme un aigle. L'aigle se positionne sur le rocher au-dessus Et il a une large vision Il sait voir très loin La Pentecôte comme je l'ai dit C'est quitter la base cour afin de prendre position sur le rocher Si nous voulons aller loin bien aimé Nous devons être positionnés sur le rocher Quand tu es sur le rocher tu as une grande vision Celui qui est sur le rocher ne parle pas celui qui est sur le rocher ne parle pas Il réfléchit Il fait des projets Et il voit comment les atteindre Celui qui est sur le rocher Même si on lui amène de mauvaises nouvelles Il ne sera pas ébranlé Parce qu'il se prend en charge Celui qui est sur le rocher cherche comme j'ai dit, j'ai donné l'exemple de l'aigle. L'aigle cherche la nourriture. Il peut aller très pour, 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 loin pour, 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 pour pouvoir avoir sa nourriture. Dernier point, huitième point. Par la Pentecôte, la vie du chrétien devient un feu. Qui chasse les mauvais esprits. Et un bruit son agréable. Qui attire le monde vers le Seigneur. Bien aimé, quand tu vis la Pentecôte, rempli de l'Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, David devient un feu. Tu deviens un feu. Et tu vas chasser les esprits mauvais. Les démons ne pourront pas s'approcher de toi. Bien aimé, quand tu as le feu, tu vas expérimenter des choses que l'homme ordinaire ne peut pas expérimenter J'aime toujours l'histoire de, de, de Paul Sur l'île de Malte Quand ils ont échoué sur l'île de Malte Paul a été mordu par un vipère Paul a été mordu Il dit au voisin Paul a été mordu Après avoir, après avoir été mordu Paul n'a pas cherché la pierre noire pour tirer le venin de son corps. Paul ne s'est pas inquiété. Les gens qui étaient dans cette île, ils ont dit ceci. Cet homme a échappé. C'est-à-dire que Paul, normalement, Paul devait mourir avec le naufrage. Alors qu'il a échappé au naufrage, les hommes de l'île ont dit cette fois-ci ne va pas échapper. Parce qu'il a été mordu par un serpent. Et la Bible dit que ces hommes-là attendaient que Paul s'enfle, c'est-à-dire que son corps puisse s'enfler et qu'il tombe. Et qu'il tombe subitement mort. Après avoir entendu ce temps-là, Paul était normal. Paul était en bonne santé. Ils ont dit, celui-ci sur moi, c'est un Dieu. Ah, bien aimé, quand tu marches, quand tu vis la Pentecôte, quand tu es revêtu de la puissance de Saint-Esprit, il y a des gens qui te regarderont, qui diront, celui-là, c'est un Dieu. Celui-là, c'est un Dieu. Et je, me, je, je le répète encore, la vie du chrétien devient un feu qui chasse les mauvais esprits. Et un bruit au son agréable qui attire le monde vers le Seigneur. Quand tu vis la Pentecôte, tu n'auras pas à parler beaucoup. Ta vie va évangéliser. Ta vie va attirer les gens vers les Seigneurs. Parce que le Saint-Esprit est en l'œuvre dans ta vie. Le Saint-Esprit se mettra à attirer les gens. Tu n'auras pas besoin de crier, voilà ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Les gens le verront. 
Ils vont venir vers toi. Ils vont te dire, ils vont te demander quel est ton secret. Et là, tu leur diras, je suis rempli du Saint-Esprit. Et je suis revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, il faut que ta vie devienne un bruit. Un bruit au son agréable. Qui attire le monde. La Pentecôte. C'est l'enrichissement à tous égards. La Pentecôte, tu ne manqueras de rien. Et la Bible dit, ah, par rapport à l'église primitive, parmi eux, il n'y avait aucun indigent. Bien aimé, la Pentecôte, te mettra à la vie de, de tous les besoins. La Pentecôte, ce n'est pas seulement la puissance du Saint-Esprit. On est en train de vibrer, non, non. La Pentecôte, ça change aussi ta vie dans, à tout point. De vue. La Pentecôte, quand il vient dans ta vie, elle touche tous les aspects de ta vie. La Pentecôte va toucher ta santé. La Pentecôte va toucher tes finances. La Pentecôte va toucher tes relations. La Pentecôte va toucher ton foyer. La Pentecôte va toucher tes affaires. La Pentecôte peut toucher tout dans ta vie. Et quand tu vis la Pentecôte, je dis que tout changera dans ta vie. C'est sûr et certain que tout changera dans ta vie. Quand tu vis la Pentecôte, bien aimé, soupire après la Pentecôte. Et je terminerai en disant ceci la Pentecôte ne doit pas être une expérience ponctuelle, mais elle doit, elle doit être continue. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois désirer la Pentecôte. Et dans les passages que nous avons lu dans acte 2 on parle on dit que les, 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 les apôtres les disciples étaient remplis du saint esprit aussi dans acte chapitre 4 après les menaces qu'ils ont reçues la bible dit ils ont prié et ils ont été remplis du saint esprit et les lieux ils étaient euh, comme a réuni Trembla. Bien aimé, avec la Pentecôte, tu feras trembler tes ennemis. Avec la Pentecôte, tu feras tomber les problèmes. Avec la Pentecôte, tu briseras, je ne sais pas moi, tu briseras les barrières qui s'élèveront devant toi. Avec la Pentecôte, rien ne te sera impossible. Bien aimé, désire la Pentecôte. Soupire après la Pentecôte. Et comme je l'ai dit, je le répète encore. Tu veux une vie chrétienne de victoire Désire la Pentecôte dans ta vie Cherche chaque jour à être renouvelé Dans la puissance du Saint-Esprit En ce moment-là, tu vivras la vie qu'il faut En ce moment-là, tu vivras la vie qu'il faut Je